Teknolojideki treni kaçırdık. Petroldeki treni kaçırdık. Enerjideki treni kaçırdık. Ama bizi dünyada anında pik yaptırabilecek bir şey var. O da yapay et. Buyurun kılıçlar oluşsa proje. Bize böyle vaatlerle gelin lütfen. Helalleşmeyle ne işsizlik biter, ne ekonomi düzelir, ne karın doyar. 9. Köy Podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yapay et ve sahte et üretimi. Yani sahte et derken yediğin zaman tadını gerçeğinden ayıramadığın et olmayan taklitçi et. Bu attan eşekten yapılan sucuklardan bahsetmiyorum. Peki şu an elimde olsaydı ben geleceğe yönelik nasıl bir girişim yapardım? Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 tane devasa fabrika kurardım. İlk önce Marmara ve Akdeniz bölgesinde kuracağım. Bu bahsettiğim fabrikalar çok büyük. Yani İstanbul Havalimanı büyüklüğünde küçük bir ilçe kadar bile diyebiliriz. Önce yurt dışından getireceğimiz makinelerle başlayacağız. ARGE merkezinde mühendislerimiz hemen bu makinelerin üretimine ve geliştirilmesine başlayacaklar. Yani yurt dışından sadece makinenin temsili bir örneğini ve patentini ithal etmiş olacağız. Hemen kuracağım öncü mühendis bilim adamlarından oluşan ekip yurt dışına gidip bu işle ilgili en son noktaya gelinmiş her şeyi öğrenecekler. Yani başlangıç sıfır noktamız gelinen en son seviye olacak. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Sadece patent ve bilgi ithal edeceğim. Bizim mühendislerimiz, bilim adamlarımız çalışıp bunları üretecekler. İşsizlere de istihdam sağlanacak. Bu fabrikaların içinde kendi makinelerin ürettikleri birimleri olacak. Emekleyerek yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tam kapasiteye çıkması isterse 10 yıl sürsün. Ama elimizde temelleri sağlam yıkılmaz bir kalemiz olacak. İlk başlarda üretimin %90'ı sahte et yani taklit edilmiş et olacak. Bu et değil ama pişirip önüne koyarsam söylemediğim sürece bunun taklitçi et olduğunu anlayamazsın. Daha sonra seri üretime yavaş yavaş yapay etle devam edilecek. Yani mevcut makineler geri dönüşüm biriminde ayrıştırılırken üretilen yeni yapay et makineleri de hemen üretim hatlarında göreve başlayacak. Yavaş ve emin adımlarla yapay ete geçmiş olacağız. Ama bu süreç geçene kadar vatandaşlara ucuz alternatif et sunabileceğiz. Aynı zamanda da üretim ve arge yapmış olacağız. Bütün fabrikalar veri olarak simbiyotik çalışacak. Bir yerde yapılan arge bütün fabrikalarda aynı anda uygulanabilir ve gelişimine katkı sağlanabilir olacak. Tabii ki de yapay zeka ve süper bilgisayarların öngörüsü simülasyonları öncülüğünde olacak her şey. Bunu her podcastimde üstüne basa basa söylüyorum. Söyleyeceğim de ta ki birileri teknolojinin, bu yapay zekanın, bilgisayarların önemini anlayana kadar. Bakın yapacağınız projenin veya herhangi bir işlemin önünüzdeki 100 yıl boyunca nasıl işleyeceğini, nerelere gideceğini birkaç dakika içinde bu bilgisayarlarla hesaplayabilirsiniz. 7 coğrafi bölgede kurun bu mega fabrikaları. Dünyanın geleceği yapay et. Bu enerji devrimi, petrol sanayi devrimi gibi bir şey. Biraz araştırma yaptım. Et üretiminin 16 ila 20 arası kalem girdisi varmış. Belki de daha fazladır bilenler varsa bu işle ilgilenenler yorumlara yazabilirler. Şu an etin kilosu 85 lira. 4 kişilik bir hanede kişi başı günde 100 gram et yiye hadi nasıl yiyeceksin? Ayda 12 kilo et alman lazım. Hem hayvanların da ömürleri boyunca küçük alanlarda pislik içinde yaşamasını engellemiş oluyoruz. Etlik dediğimiz tüm hayvanlarda doğada yaşayan birer evcil hayvan olsunlar. Mesela şu an Amerika'da, Kaliforniya'da Yangınlarla mücadele için keçileri kullanıyorlar, keçi orduları. Binlerce keçi ormanda bulunan bütün kurumuş dal parçalarını, yangına sebebiyet veren çalı çırpı parçalarını yiyorlar. Aynı zamanda da ormana gübrelerini bırakıyorlar. E sen bunu şimdi Türkiye'de yapabilir misin? Hadi sal 20 bin tane keçiyi ormana sal bakayım. Bir ay sonra kaç tanesi kalacak? Devlet elini atsın. Ha şöyle bir şey var. Geçiş döneminde gerekiyorsa... İnsanlarımız et yesin diye 500 bin, 1 milyon nüfusu büyükbaş üretim çiftlikleri kurmamız lazım. Bunun için fabrika kurmak şart değil. Adana, Mersin, Hatay civarlarında açık alanlarda etrafına çit çevirirsen ve güvenliğini sağlarsan çok rahat yapabilirsin. Buralarda yılda 2 hafta soğuk oluyor. Yağmur, kar falan yağdı yok zaten. Sadece yılda 2 hafta. Eğer bu hayvanları kurtarmak istiyorsak, aynı zamanda da et yiyelim diyorsak bir süre daha bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Yani mecburen yine kırmızı et üretimine devam edebiliriz. Sen yanmazsam, ben yanmazsam nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlığa diyorum. Benim düşüncelerim böyle arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.